നമസ്കാരം വേറിട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശൂരനാട് തെക്ക് പതാരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉദിച്ചുയർന്ന സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ശാന്തി നികേതനം നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിലായി നാടിന്റെ തിലകക്കുറിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശാന്തി നികേതനം സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ശാന്തി നികേതനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ശ്രീ ജി നന്ദകുമാർ സാറാണ് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ പതാരം പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാന്തി നികേതനം അപ്പൊ സാറിന്റെ ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ തുടക്ക കാലത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് സാമൂഹികപരമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ പിന്നോക്കം നിന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ശൂരനാട് പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശൂരനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ശൂരനാട് നാട്ടുരാജ്യം ശൂരനാട് ഇപ്പോഴത്തെ ശൂരനാട് തെക്ക് ശൂരനാട് വടക്ക് പോരുവഴി കുറേ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മലനാട ഈ പ്രധ പ്ര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തൊടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വലിയ പ്രദേശമായിരുന്നു ശൂരനാട് നാട്ടുരാജ്യം ഇവിടെ പ്രധാന ജീവവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷി കാർഷിക വൃത്തിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വളരെയധികം പാടായിരുന്നു ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരവിച്ചിറ എൽ പി എസ് കാണ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് കത്തടി സ്കൂൾ എന്ന് പറയും അച്ഛനൊക്കെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഉപദേശങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇവരുടെ സംവാദങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ശൂരനാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒരു ആവശ്യമാണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ദീപ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുപത്താറിൽ അതിനുള്ള ശ്രമം അച്ഛൻ തുടങ്ങിയത് ശാസ്ത്രഘട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനും ആയിരുന്നു പ്രൊഫസറായിരുന്നു ശ്രീ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുള്ള എന്നാൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം അന്ന് തുടങ്ങിയ ആശയത്തിൽ ഈ സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വരികയും ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഉയർന്നു ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അന്നത്തെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ നിർദ്ദേശം ഈ ഈ ഒരു അപേക്ഷ വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു സ്കൂൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അന്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ എഴുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്താറിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ വന്ന് ചേരുകയും അങ്ങനെ പയ്യ പയ്യ ഉയർന്ന് വന്ന് ഒരു എൺപതുകളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്കൂളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ കു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ എൻ എസ് എൻ എസ് പി എം യു പി എസ് എന്നുള്ള പേരിൽ മറ്റൊരു യു പി സ്കൂളും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഒരു നല്ല ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങായി എല്ലാ ഒരുപാട് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ വന്ന് ചേർന്ന് നാടിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നല്ലൊരു മുഴുക്കൂട്ടാവുകയും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു രീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും ധാരാളം വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുവാനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അന്നും കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ മുണ്ടപ്പ്ലാവളിൽ ഗോലവള്ള സാർ ഉൾപ്പെടെ ഈ നാട്ടിലെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് കുറഞ്ഞു പോകും അതായത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ ജനതയും ഒരു പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എഴുപത്താറിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് പ്രഥമ അധ്യാപകനായിട്ട് എത്തിയ
ചേർന്ന പ്ര പ്രവർത്തനോന്മുഖമായ പ്രവർ മറ്റ് പ്രവർത്തികളും അക്കാഡമിക് മേഖലയിലും കോകരിക്കുറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടും പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് അന്ന് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായി നിന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നല്ല അധ്യാപകരായിട്ട് തുടക്കത്തിലേ കിട്ടിയതും ഈ സ്കൂളുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാർ ശാന്തി നികേതന് ഹയർ സെക്കൻഡറി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് അതെ എൺപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ യു ജി സി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലിങ് ചെയ്ത് ആ കാലഘട്ടവും കൂടി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേരളം അത് കണക്കിലെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അന്നും ഈ നമ്മുടെ സ്കൂള് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കുന്നത്തൂരിലെ ഒരു സ്കൂളായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അത് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ അനുവാദം വന്ന് സ്കൂളിനെ ഉയർത്തിയത് അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉയർത്തിയത് അപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തുടങ്ങി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ രണ്ട് ബയോളജി ബാച്ചും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാച്ചും രണ്ട് കോമേഴ്സ് ബാച്ചും ആയിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കോമേഴ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാച്ചും കൂടെ അധികമായി അനുവദിച്ചും കിട്ടി അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അന്നും പ്രീ ഡിഗ്രി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രിയിൽ അന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ അന്ന് വന്ന് ചേർന്ന അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ വിജയം പിന്നെ നമുക്ക് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും കുട്ടികളെ കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമവും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാഠ്യ വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കൂടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കോളേജ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വന്ന പോരായ്മ കൂടി പരിഹരിച്ച് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അത് കോളേജ് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതായത് പ്രൊഫസർ എം ആർ ടി നായർ നമ്മുടെ ശാസ്താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ആ പ്രൊഫസർ എം ആർ ടി നായരെ പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ പങ്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയണം അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ വളരെയധികം പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉപദേശ ശൃംഖല തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സി പി ജി പിള്ളൈ സാറ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പിന്നീട് മേജർ ജി കെ പോറ്റി സാറ് ഇംഗ്ലീഷിനും എം ആർ ടി സാറും വേറെ അതുപോലെയുള്ള കുറേ അധ്യാപകരും മലയാളത്തിന് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മലയാളമായിരുന്നു അമ്മ പ്രൊഫസർ വി മഹേശ്വരി അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തുടക്കത്തിലെ ഒരു നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരെ കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അന്നത്തെ കുട്ടികളെ പിന്നീട് ഒരു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡീലിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ മത്സരക്ഷമതയുള്ള കോഴ്സായിട്ട് ഇത് മാറുകയും നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരെ കുട്ടികളെ അനായാസം കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാന്തിനേതന മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മാറി സാർ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സി ബി എസ് ഇയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ശാന്തിനികേതനം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അപ്പം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതായത് പ്രീ ഡിഗ്രി ഡീലിങ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ചില പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പോയി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ പലയിടത്തു നിന്നും കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നിലവാരവും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ചെലവിൽ ഒരു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി നേരിട്ട് അതായത് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇയോ ഇതിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും കൂടി ഇന്ന് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ശാന്തിനികേതൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സി ബി എസ് ഇ യുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ആ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് മുന്നേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ധാരാളം പരിചയമുണ്ടെന്ന് നാട്ട് നാട്ടിലുള്ള ബാക്കി ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുകയും അത് പയ്യെ പയ്യെ അത് വളർന്ന് നല്ലൊരു സ്കൂളായിട്ട് പരിണമിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ബാക്കി ദൂരെ എങ്ങും പോയി പഠിക്കാതെ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നല്ല അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവർക്കും ഒരു ആശ്വാസമായി അവർക്കൊരു മേഖല അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ളൊരു മേഖലയായി വന്നു അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അഫിലിയേഷനെല്ലാം കിട്ടി ധാരാളം കുട്ടികൾ അന്ന് മുതൽ സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് സർ എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ശാന്തി നികേതനത്തിന് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സർ ഒരു പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു വോളണ്ടിയർ സർവീസിൽ അവർക്ക് തീരെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള മേഖലകളാണ് എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ജെ ആർ സി ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പോലുള്ള സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് വിരമിച്ച സാ അധ്യാപകനാണ് എസ് എം എച്ച് എസ് എസ് അല്ലെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്കൗട്ട്സ് ഭാരതീയ സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അത് എൺപതുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂള് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന അവസരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എൻ സി സി തുടങ്ങി ഹയർ സെക്കൻഡറിയോട് കൂടി എൻ എസ് എസ് തുടങ്ങി പിന്നീട് യു പി സ്കൂളിൽ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് അതിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ വോളണ്ടറി സർവീസ് അതിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു അച്ചടക്കവും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും പിന്നീട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് അവരുടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പാതകൾ തുറന്നു കിട്ടുന്നതിനുള്ള വഴിയായിട്ട് അത് മാറി എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രഥമ ഓഫീസറായിട്ട് വന്നത് വി ശ്രീഹരിയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആർ പി സി റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയും മറ്റ് അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകരും മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോണി എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അധ്യാപകനാണ് അതിൻ്റെ പരിശീലനം അതിൻ്റെ ഓഫീസർ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അമ്പത് പേർക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അമ്പത് പേർക്കുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതിൻ്റെ പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവർ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരുപാട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കൂടെ ചെന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് താങ്ങായും തണലായും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നേടാൻ പറ്റാതെ വീടുകളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ആദ്യം
സാറ് ഈ തുടക്കത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളികേട്ട് രാഘവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എഴുപത്താറിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മേഖലകളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ സി സി എൻ സി സിയിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കേന്ദ്ര തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് അതിലുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കാനും അതിൽ ഉയർന്ന തസ്സുകളിൽ വരെ എത്തിപ്പെടാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാ കിട്ടിയ അധ്യാപകർ രണ്ട് സ്കൂളിലും കിട്ടിയ അധ്യാപകർ അവർ വളരെ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു അവരതേ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ടീമിലേക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ ശാന്തിനികേതന സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആരംഭലാണ് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയ ടീമിൽ നിന്ന് വെള്ളി മെഡല് നേടിയത് ഹൈ ജമ്പിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അത് നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ശ്രീ ജയ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഹോക്കി പരിശീലനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അത് ലഭിക്കുകയും അതും ഇപ്പോൾ ഹോക്കിക്കുള്ള പരിശീലനം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി സി പരിശീലനത്തിൽ ആ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് എൻ സി സി ഓഫീസർമാരായിട്ടെത്തിയ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ലക്ഷ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് രേഖറാണി ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഓഫീസർ ധന്യ ഇവരെല്ലാവരും വളരെയധികം മികച്ച ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ പരിശീലനങ്ങളും കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരം പല മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുന്നത്തൂരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളും സ്മാർട്ട് ആക്കിയത് ശാന്തി നികേതനം സ്കൂളാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയത് ശാന്തി നികേതനമാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുതിച്ച് ചാടുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ടെത്തി സാറ്റലൈറ്റുകൾ വരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എജു സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ്റലൈറ്റ് വിട്ടതിൻ്റെ പിൻ പിന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യം എജു സാറ്റിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളുകളിലൊന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളായിരിക്കും അത് തന്നെയല്ല ഒരു യു പി സ്കൂളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹി എന്നൊരു ഏജൻസിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ ഐ ടി എയ്റ്റ് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഐ ടി എയ്റ്റ് പാ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി വന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം ലഭിച്ചു നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കോമേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലാബുകളും അത്രയ്ക്ക് നൂതനമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ആ ലാബുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്കും കൂടി അതിൻ്റെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ അന്നത്തെ വൻപിച്ച ചിലവ് സാമ്പത്തിക ഭാരം വരെ നമ്മൾ വകവയ്ക്കാതെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്കുള്ള തുടക്കങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളും അതിനുള്ള ആ സൗകര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു ഒരുക്കി വെച്ചു എല്ലായിടത്തും കുന്നത്തൂരിൽ പല സ്കൂളുകളിലും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ നമുക്കും ആദ്യം അനുവദിച്ച് കിട്ടി പിന്നീട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് തക്കവണ്ണം എക്യുപ്ഡാക്കി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിശോധനയിലും വ
കമ്പ്യൂട്ടറും അവർ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സർ മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനം എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് ശൂർനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള സാർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായ നാടാണ് ശൂർനാട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പോലും അവർക്ക് അവർക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ശാന്തി നികേതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ അതായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തീരെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള വളർന്നു കയറിപ്പോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പാടുപെട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പ്രാവശ്യവും ഞാനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കാണാനും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളം ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ ആളായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയ ഒരു പാടവോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിന് എന്തും വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പുതിയ തലമുറകളെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ആദരം കൊടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഗവർണർ രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീ രാമചന്ദ്രനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സദസ്സ് ഈ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ശാന്തിനേതൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിലെ വളരെ പേര് കേട്ട സാഹിത്യകാരന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രൊഫസർ ഒ എൻ വി സാറ് പ്രൊഫസർ എൻ കൃഷ്ണള്ള സാറ് തിരുന പ്രൊഫസർ തിരുനെൽക്കരനായൻ സാറ് എന്ന് വേണ്ട സാഹിത്യരംഗത്തും സാമൂഹിക സാമുദായിക രംഗത്തും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഔദ്യോഗിക രംഗം അധ്യാപനം ഇതിലൊക്കെ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പക്ഷേ ആ കാലത്ത് മൂന്ന് എം എ കൾ സ്വ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ദക്ഷിണാശാലിയും കഴിവുകൾ വളരെ ഉള്ളതുമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളും മറ്റ് ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫല പ്രതിഫലിച്ച് അത് കഴിവുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ സർക്കാർ അന്ന് ഭാഷാ വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിപി പരിഷ്കരണമായിരുന്നു മലയാളത്തിനൊരു പുതിയ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ലിപി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള ലിപികൾ നമുക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ വലിയ പാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പത്രം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭാഷ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ലഘുവായി അത് പരിഹരിച്ചെടുത്ത് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു അച്ചടി മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും പഴയ ലിപിയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പിന്നെ അതങ്ങ് ശീലമായി കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ലിപിയിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കഴിവുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ലക്സിക്കൻ മലയാളം ലക്സിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടിരുത്തി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്നത് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വദേശഭവാനി രാമകൃഷ്ണളുടെ ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കൃതികളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്മാരകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത് വന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പുള്ളിയുടെ ഈ പത്മശ്രീയൊക്കെ
പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെല്ലാം ചേർന്ന് അത് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നതിനുള്ള ചില താമസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് അത് മാറി മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ സർക്കാരിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നിയമസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപയോ മറ്റോ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലവട്ടം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി എന്തായാലും ഹയർ സെക്കൻഡ് കൂടി ചേർന്നുള്ള ലൈബ്രറി കുറേ കൂടെ വിപുലീകരിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൈവശം തന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ബുക്കുകളും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ സ്വന്തമായി ഒരു ഗവേഷണ തൽപരതയോടു കൂടി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ അത് അന്ന് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറിയോട് ചേർത്തു അങ്ങനെ ചേർത്ത ഈ ലൈബ്രറി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ സ്മാരകമായിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തി അങ്ങനെ അത് വിപുലീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരെ റെഫറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് അതിലുള്ള പുരോഗമനം വരുന്നതനുസരിച്ചും ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളനുസരിച്ചും മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ പോലും പതിനാലായിരം പുസ്തകങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയായിട്ട് അത് മാറി അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ നാടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർക്കും വന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വെളിയിലോട്ട് കൊടുത്ത പല പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പ്രിന്റ് ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വരെ ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഈവൻ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കുറച്ചധികം പഴക്കമൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇനി നടക്കുമായിരിക്കും അതിനുള്ള തുടക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ അത് വരട്ടെ എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി Thank you.